subscribe to his YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. हेलो फ्रेंड्स मैं श्याम वर्मा एक बार तो फिर से केमिकल पीडियम में स्वागत करता हूँ आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है फास्फोरिक एसिड फास्फोरिक एसिड इंडस्ट्रियल में कैसे बनाई जाती है इंडस्ट्रियल में क्या क्या प्रोसेस करने के बाद इसका मैन्युफैक्चर किया जाता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि कैसे इंडस्ट्री में बनाई जा रही है तो जैसे आपके सामने फ्लोसिड को दिखाया गया कि इस टाइप से इंडस्ट्री में इसे बनाया जाता है तो इसको जानने से पहले पहले इसकी हम प्रॉपर्टी जान लें कि फास्फोरिक एसिड जैसा फार्मूला आपके सामने है एस थ्री पीओ फोर इसे बोलते हैं इसका जो हमारा मॉलिकुलर वेट होता है वो होता है नाइनटी एट और जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो फोर्टी टू पॉइंट फोर डिग्री सेंटीग्रेड मतलब इस टेम्परेचर पर यह मेल्ट हो जाते हैं और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका टू मतलब दो डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है ये तो इसकी प्रॉपर्टी थी ठीक ये काफी ज्यादा हमारे रासायनिक अपक्रियाओं में प्रयोग किया जाता है फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है और कुछ कुछ एक्सप्लोसिव बनाने में भी इसका यूज किया जाता है इसलिए इसकी काफी ज्यादा डिमांड है तो अब बात करेंगे कैसे इसे बनाया जाता है तो चलिए देखते हैं जैसा मैं आपको कहता हूँ कोई भी प्रोसेस शुरू करने से पहले उसकी रिएक्शन को जरूर ध्यान रखें क्योंकि तो रिएक्शन क्लियर है तो आप कहीं पर भी अगर बचते हैं तो रिएक्शन से आप समझ सकते हैं क्या होना चाहिए तो जैसे क्या होता है इसमें हम क्या लेते हैं फॉस्फेट रॉक ये होता हमारा फॉस्फेट रॉक ये फॉस्फेट रॉक होता है इसका फार्मूला भी आप रख याद रखिए बहुत जगह काम आते हैं फॉस्फेट रॉक एस टी एस फोर ये जो हमारा एस टी एस फोर होता है सल्फ्यूरिक एसिड ये सल्फ्यूरिक एसिड हमारी हाईली कंसनट्रेटेड होती है लगभग नाइन्टी थ्री से नाइन्टी एट परसेंट तक और जब ये तीनों वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारी एस थ्री पी ओ फोर प्राप्त होता है फॉस्फोरिक एसिड और उसके साथ बाय प्रोडक्ट हमारा जिप्सम प्राप्त होता है जिप्सम आप जानते हुए जिप्सम का यूज हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में भी यूज किया जाता है तो ये हमारा बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे इसका यूज किया जाता है तो जैसे ये आपके सामने रिएक्टर दिखाया गया है जिसमें एजिटेटर्स लगे हुए हैं तो क्या करते हैं फीडर की हेल्प से हम फॉस्पेटिव रॉक को इन कराते हैं रिएक्टर में और कंसनट्रेटेड जो हमारी एस टी है उसको भी इसमें इन करा देंगे तो क्या होगा जब एजिटेटर हमारी मूव करेगी तो इसमें हमारी मिक्सिंग होगी मिक्सिंग होगी तो क्या होगा ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे रिएक्ट करेंगे लगभग चार से साढ़े चार घंटे का टाइम लगता है इसे रिएक्ट टोटली होने में रिएक्ट होता है उसके बाद क्या होगा जब ये तीनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं क्या फॉर्म हो रहा है एस थ्री पी ओ फोर और जिप्सम लेकिन क्या होता है ये एस थ्री फोर की कंसेंट्रेशन अभी हमारी कम होती है लगभग फोर्टी थ्री परसेंट से कमी होती है इतना प्राप्त हुआ उसके साथ जिप्सम इसको कहाँ हम ले जाते हैं एक हमारी ट्रेवलिंग पैन फिल्टर होता है क्योंकि क्या होता है जिप्सम और एस थ्री पी ओ फोर दोनों साथ में हम नहीं ले जा सकते आगे तो ये क्या करता है यहाँ सेडिमेंटेशन होता है मतलब क्या होगा जो जिप्सम होगा वो ग्रेविटी सेटलिंग के द्वारा नीचे आ जाएगा इस टाइप से होगा कि मान लो ये एक बैसल है ये हमारा फिल्टर है तो इसमें जो जिप्सम होगा वो ग्रेविटी सेटलिंग के द्वारा नीचे बैठ जाएगा और हमारी एस थ्री ऊपर रहेगा ठीक तो क्या होगा वो देखो उसको क्या किया है जिप्सम को हमने यहाँ से निकाल लिया बॉटम से निकाले अब जो बचा हमारा इसको धुलने के लिए हम हॉट वाटर भी यूज करते हैं हॉट वाटर से कंटिन्यूस हम वॉश करते रहते हैं इसे अब जो हमारे एस थ्री पी ओ फोर प्राप्त हुआ उसे हम एक सेटलर में लाते हैं कि बाई चांस को जिप्सम अभी जो बच जाती है जिप्सम की स्लज बच जाती है उसे देखो हमने क्या किया रिसाइकिल कर दिया फिर से इसी पार्ट में कि वो फिर से फिल्टर हो जाए और जो बाकी बचा हमारा फोर्टी थ्री परसेंट उसे हम लाते हैं सिंगल इफेक्ट इवोपरेटर जैसे मैंने आपको पहले बता चुका है कि इवोपरेटर का काम क्या होता है किसी चीज की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करना कैसे उसके अंदर जो सॉलवेंट होता है उसे वेपर फॉर्म में रिमूव कर दे क्या होगा स्टीम चेस्ट में हमने स्टीम प्रोवाइड किया अब ये स्टीम क्या करेगा जो सोल्यूशन उसको अपनी हीट प्रोवाइड करेगा हीट देगा तो सोल्यूशन बॉयल होना शुरू होगा और उसकी जो सॉल्वेंट होगा उसकी बेपर ऊपर से हमारी निकल जाएंगे बेपर हमारा निकल गया यहाँ से अब क्या हुआ जो हमारा यहाँ से सोल्यूशन प्राप्त हुआ एस थ्री पी ओ फोर वो हाईली कंसनट्रेटेड हो गया लगभग सेवेंटी फाइव परसेंट तक इंडस्ट्री में क्या करते हैं इस कंसनट्रेशन एस थ्री पी ओ फोर को ही निकाल लिया जाता है अगर हमें सिर्फ एसिड प्राप्त करना है तो इसे ही निकाल लिया जाता है लेकिन इसका फर्टिलाइजर में भी यूज होता है ग्रीन वर्ल्स के फॉर्म में भी यूज होता है तो अगर आपका मन करे अगर बोले सिर्फ यहाँ तक करने के लिए आप यहाँ तक दिखा सकते हैं लेकिन मैं कहूँगा आप फर्टिलाइजर भी इसका बना के दिखाएं तो देखिए कैसे इसका जो यहाँ एस थ्री पी ओ फोर प्राप्त हुआ सेवेंटी फाइव परसेंट उसे हम ले जाते हैं कि न्यूट्रलाइजिंग सेक्शन है न्यूट्रलाइजिंग सेक्शन में क्या होता है कि कुछ ऐसा एसिड उसमें मिलाया जाता है जिससे उसका पी एच किया जाए पी मतलब न्यूट्रल के बराबर लाया जाए जैसे सात तक लाया जाए छः तक लाया जाए आठ भ
रोटरी ग्रेनवेटर में डालते हैं और यहाँ से हम एस थ्री पी फोर तो डाल ही रहे हैं अब इनको क्या करता है हम घुमाते हैं ग्रेनवेटर में घुमाकर हम दाने के फॉर्म में कन्वर्ट कराते हैं दाने के फॉर्म में कन्वर्ट कराते हैं इन सब की प्रोसेस मैंने एस एस पी सिंगल सुपर फास्ट में बता दिया आप जरूर देखें उसे यहाँ से हमने ग्रेनुलेशन में कन्वर्ट किया मतलब दाने में कन्वर्ट किया इसको लाते हैं हम क्योंकि इसमें कुछ मॉइस्चर आ गया होगा क्योंकि यहाँ तो हमने कहीं मॉइस्चर ड्रायर तो लगाया नहीं था अब हम लाते हैं रोटरी ड्रायर रोटरी ड्रायर में क्या होता है कि अंदर ब्लेड्स इस टाइप के लगे होते हैं ऐसे अंदर ब्लेड्स लगे होते हैं वो क्या करता है जब ये मूव करता है तो जो हमारे यहाँ से दाने बने ऊपर नीचे होते रहते हैं और हमारा एयर ये हॉट एयर होता है इसका टेम्परेचर होता है तो उसको मॉइस्चर को रिमूव करता रहता है मान लेते हैं यहाँ से हम मॉइस्चर रिमूव हो गया अब मॉइस्चर रिमूव हो गया तो क्या ये ड्राई हो गया अब ड्राई को ले जाते हैं हमें कितनी साइज की चाहिए उसकी बात करते हैं हम तो यहाँ लगा हुआ डबल डेस्क स्क्रीन मतलब जितनी स्क्रीन की हमें चाहिए प्रोडक्ट उतने स्क्रीन की हम मैस हम लगा दिए मैस लगा दिए तो वहाँ से छन के हमारा फर्टिलाइजर के रूप में प्राप्त हो गया तो ये थी हमारी फास्फोरिक एसिड की फ्लोसिड ये एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा पूछी जाएगी इसलिए आप इसे आराम से पूरा वीडियो पॉज करके नहीं समझना है दोबारा देखें लेकिन आप इसे एकदम बिल्कुल क्लियर कर लें और कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये क्या निकल के गया तो क्या होता है जब हमारी ये रिएक्शन होती है तो कुछ बाई जो हमारी साइड में रिएक्शन होती है उसके कारण जो हमारी गैस निकली उसे यहाँ वाटर के साथ डिजॉल्व करा लेते हैं और वेंट गैस को हम एटमोसफियर में छोड़ देते हैं इसका ज़्यादा कुछ खास मतलब नहीं है तो ये रहा हमारा फ्लोसिड फॉस्फोरिक एसिड का अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि उनका भी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वेश्चन कर पाएँ थैंक यू